আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম নির্বাহী আদেশে জিরা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার সাজা মওকুফ নয় খালেদা জিয়া মামলা মোকাবেলা করবেন জানালেন আইএনজিবি পেপার বুক তৈরির নির্দেশ আদালতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান মির্জা ফখরুলের পরাজিত ফেসিবাদী শক্তিকে প্রতিরোধের তাগিদ শপথ নিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাক্তার শাহাদাত হোসেন পরিকল্পিত নগরী প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত করছে জাতীয় পার্টি অভিযোগ ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতার নির্বাচনে স্বৈরাচার ও দোষরদের প্রতিহতের ডাক জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার সাজা নির্বাহী আদেশে মৌকুফ নয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মামলা মোকাবেলা করবেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা এই মামলার আপিল শুনানির জন্য পেপার বুক তৈরি করতে বলেছে হাইকোর্ট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়ত হোসেনের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন মনির হোসেন তোপুর রিপোর্ট জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার আপিল শুনানির জন্য কোর্টের অনুমতি নিয়ে নিজেরা পেপার বুক তৈরির আবেদন করেছিল বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা সেই আবেদন উচ্চ আদালত মঞ্জুর করেন এই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের দণ্ড মকুব করেছেন রাষ্ট্রপতি তাহলে আপিল শুনানি কেন এমন প্রশ্নের জবাবে আইনজীবীরা বলেন খালেদা জিয়া কোনো অপরাধ করেননি তিনি ক্ষমাও চাননি তাই এটা আইনগতভাবে মোকাবেলা করতে তিনি আইনজীবীদের নির্দেশ দিয়েছেন শিগগিরই পেপার বুক তৈরি করে আপিল শুনানির জন্য আদালতের কাছে আনা হবে বলে জানান আইনজীবীরা ম্যাডাম খালেদা জিয়ার নিজের এই বক্তব্য হচ্ছে এটা তার নিজের বক্তব্য যে আমি কোনো অপরাধ করি নাই আর আমি কোনো ক্ষমাও চাই নাই সুতরাং আমি যেহেতু কোনো ক্ষমা চাই নাই সুতরাং আমি এই আইনজীবীদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে আপনারা এটা तेजगा জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলা করা হয় ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে তিন কোটি পনেরো লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা লেনদেনের অভিযোগে মামলাটি করে দুদক দুই হাজার সালের ২৯ অক্টোবর এ মামলায় খালেদা জিয়া সহ চারজনকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত একই সাথে দশ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয় দণ্ডপ্রাপ্ত অপর তিন আসামি হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরী হারিস চৌধুরীর তৎকালীন একান্ত সচিব জিয়াউল ইসলাম মুন্না এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকার একান্ত সচিব মনিরুল ইসলাম খান সে সময় হারিস চৌধুরী পলাতক হন বাকি আসামিরা হাইকোর্টে আপিল করেন মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা ছাত্র জনতার আন্দোলনে পরাজিত ফ্যাসিবাদ যাতে আবারও ফিরে আসতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানী চন্দ্রিমা উদ্যানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র ডাক্তার শাহাদত হোসেনকে নিয়ে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তিনি এই কথা বলেন মির্জা ফখরুল বলেন যে গণতন্ত্রের জন্য দেশের মানুষ জীবন দিয়েছে সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগামী নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় ঐক্যবদ্ধ থেকে তা নিশ্চিত করতে হবে এইভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে আওয়ামী লীগ সব সময় গত নির্বাচন গুলো তিনটি নির্বাচন তারা রিক করেছে দখল করে নিয়েছে আগামী দিনগুলোতে যেন ফ্যাসিস্টরা ফিরে আসতে না পারে জনগণের যে দুর্বার প্রতিরোধ সেই প্রতিরোধ যেন ফ্যাসিবাদকে চিরত নির্মল করে আগামী দিনের নির্বাচনগুলোতে 
আবারও যেন আবার সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয় সেই প্রত্যাশা জাতির সকল বিজয়ের মাধ্যমে আইনের শাসনের পথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আইনের শাসন ফিরে এসেছে এর আগে সচিবালয়ে দ্রুত জলাবদ্ধতা নিরসন ও নগরের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র ডাক্তার শাহাদাত হোসেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে মেয়র হিসেবে শপথ নেয়ার পর তিনি এ কথা বলেন তাকে শপথ পড়িয়ে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা হাসান আরিফ নতুন মেয়রের কাছে সবুজ চট্টগ্রাম পাহাড় দখল মুক্ত এবং জলাবদ্ধতা মুক্ত চট্টগ্রাম দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এ সময় চট্টগ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে উল্লেখ করে মেয়র শাহাদাত চট্টগ্রামকে পরিকল্পিত নগরী বানানোর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন শপথ গ্রহণ শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত করেন চট্টগ্রামের নতুন মেয়র পেছনের সবকিছু ধ্যান ধারণা চিন্তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই বিপ্লবের মাধ্যমে ছাত্র জনতা এবং শ্রমিক যে অর্জন জন্য তাদের আত্মত্যাগ করেছে সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করার লক্ষ্যে উদ্দেশ্যে একটি বৈষম্যহীন স্বচ্ছল সুস্থ স্বাভাবিক এবং শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আমরা মেয়র সাদত হোসেনের কাছ থেকে দেখতে চাই জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে পুনর্প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে অভিযোগ করে দলটি নিষেধের দাবি জানিয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতা টিএসিতে সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন এ বিষয়ে বিএনপির অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে সেই সঙ্গে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোষদের অংশ নিতে দেয়া যাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেয়া হয় রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব তো আপনার আরেকটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে দেশে একটা অনিশ্চয়তা ইনস্টেবিলিটি আবার শুরু করার জন্য এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটনা যেটা কোনো ইস্যু না সেগুলো ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে জাতীয় পার্টি ইস্যুতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যের পর সংবাদ সম্মেলন করে ফেসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতা নামের একটি প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দল এই ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থানটা আসলে কি আমরা মনে করি জনগণ এটির সুস্পষ্ট অবস্থান আপনাদের কাছে জানতে চায় আপনাদের অবস্থান যদি এই হয় যে এই গণহত্যাকারীদের সাথে এই আওয়ামী লীগ জাতীয়তা পার্টি জাতীয় পার্টি এবং অন্য অন্য রাজনৈতিক দলের সাথে আপনারা আগামীর পার্লামেন্ট শেয়ার করবেন এই যদি হয় আপনাদের অবস্থান তাহলে সেটি আপনারা স্পষ্ট করুন আমরা বলতে চাই যে জনগণ আপনাদের বিষয়ে কি অবস্থান নিবে জনগণ সেটি স্পষ্ট করবে মুখপাত্র বিনি ইয়ামিন মোল্লা বলেন আওয়ামী ফেসিবাদের পুনঃ উত্থান বন্ধে জাতীয় পার্টির অপতৎপরতা নিষিদ্ধ করতে হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আমরা যেদিন এখান থেকে মার্শাল মিছিল নিয়ে যাই সেদিন জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের অস্ত্র শস্ত্র সহ সেখানে জমায়েত করে রাখা হয়েছিল জিএম কাদের সাহেব কিন্তু এটি অস্বীকার করতে পারেন নাই তিনি কিন্তু প্রকারান্তে স্বীকার করেছেন যে যদি সভা সমাবেশ থাকে জমায়েত হয় সেখানে তো বিভিন্ন দলের লোকজন থাকতে পারে আমরা কি তাদের বাধা দিতে পারি তিনি এভাবে বলেছেন যে আওয়ামী লীগ করেছে বিধায় তারা কি রাজপথে নামতেই পারবে না ইনি এবি নিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ করছে এখন জাতীয় পার্টি অনুতার রায় হলো এই ফ্যাসিবাদী শক্তিদেরকে নিষিদ্ধ করতে হবে জনতার রায় হলো আগামী নির্বাচনে এই ফ্যাসিবাদী শক্তিরা অংশগ্রহণ করতে পারবে না গত পনেরো বছরে গোম খুন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনায় আওয়ামী লীগের সহযোগী হওয়াই জাতীয় পার্টিরও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি উঠে সংবাদ সম্মেলনে কথা ছিল শাখা পোস্ট অফিসগুলো থেকে চিঠি আদান প্রদান সহ সাধারণ মানুষকে দেওয়া হবে প্রযুক্তিগত ডিজিটাল সেবা সে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় ল্যাপটপ স্ক্যানার ও প্রিন্টার মেশিন কিন্তু মেহেরপুরের উনত্রিশটি শাখা অফিসের সবগুলো যন্ত্র এখন বিকল নিম্ন মানের যন্ত্রপাতি দেয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি পোস্ট মাস্টারদের মেহেরপুর থেকে উম্মে ফাতেমা রোজিনার রিপোর্ট জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে সারা দেশে গড়ে তোলা হয় জেলা শাখায় ডাকঘর এক একটি ডাকঘর থেকে প্রতি সপ্তাহে সরকারি নোটিস আদালতের আদেশ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রবেশপত্র সহ চিঠি বিল করতে হয় আড়াইশো থেকে তিনশোটি 
2015 সালে জেলার 29টি শাখা ডাকঘরে রূপকল্প প্রকল্পের আওতায় দেয়া হয় তিনটি করে ল্যাপটপ স্ক্যানার ও প্রিন্টার মেশিন কিছুদিন যেতে না যেতেই নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো এই পোস্ট অফিস আমরা বাবদার দাদার আমল থেকে শুনে আসছি যে এখানে চিঠি এবং তথ্য সংক্রান্ত সমস্ত কিছু আদান প্রদান হতো দীর্ঘদিন এটা জানি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে অনলাইন সুবিধা কম্পিউটার সুবিধা এটা ইত্যাদি যদি সেবা চালু করা হতো তাহলে পরে অনেক উপকার হতো নিম্নমানের যন্ত্রাংশগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে গেছে মেরামতের জন্য দেয়া হয়নি কোনো বরাদ্দ ফলে ডিজিটাল সেবা চালু রাখা সম্ভব হয়নি বলে জানান পোস্টমাস্টাররা আমাদের যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দেয়া ছিল এগুলো নিম্নমানের যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে অকেজো হয়ে গেছে এগুলো যদি সরকার আবার পুনরায় করে সুন্দরভাবে ভালো উন্নতমানের কিছু দিত তাহলে আমরা হয়তো আরো বাংলাদেশকে ডিজিটাল ডিজিটালাইজ করে নিয়ে যেতে পারতাম ল্যাপটপ কিংবা অন্যান্য যন্ত্রগুলোর তদারকির কোনো দায়িত্ব না নিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যান জেলা পোস্টমাস্টার শামিম আহমেদ এই মুহূর্তে কোনো নির্দেশনা ওইভাবে নাই তবে আমি যে স্মার্ট সার্ভিস পয়েন্ট অফ পোস্ট অফিসের কথা যেটা বললাম এইটা পরবর্তীতে যাবে ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে শাখা পোস্ট অফিসগুলোতে দ্রুত চালু হবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সেবা এমনটাই দাবি সাধারণ মানুষের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা জয়পুর হাটে হাট বাজারের চেয়ে অর্ধেক দামে সবজি বিক্রি করে বেশ সাড়া ফেলেছে একটু সুখের বাজার নামে অস্থায়ী একটি বাজার এতে প্রতিদিন সবজি কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন আয়োজকরা জয়পুর হাট প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম রফিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির মাঝে সাধারণ মানুষকে একটু স্বস্তি দিতে জয়পুর হাটে যাত্রা শুরু করল একটু সুখের বাজার নামে অস্থায়ী বাজার রাজকুমার খেতানের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই বাজারে প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন হাট ও কৃষকের কাছ থেকে সবজি কিনে নিয়ে আসা হয় এরপর সাধারণ বাজারের চেয়ে প্রায় অর্ধেক দামে বিক্রি করা হয় ফলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ আসছেন এখানে বাজার করতে একটি সুখের বাজার নামে একটি কার্যক্রম চালু করেছি বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা এই কার্যক্রম শুরু করেছি এখানে কাঁচা সবজি আমরা সরবরাহ করছি প্রত্যেক দিন এক হাজার ফ্যামিলি আমাদের এখান থেকে সবজি কিনে নিয়ে যায় আর আমরা সবজিটা ক্রয় করি কৃষকদের কাছে বিভিন্ন হাট থেকে আমরা সবজি কিনে নিয়ে আসি ভর্তুকি মূল্যে বর্তমান বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি বাজারে দেখুন বেশি দাম এখানে অল্প দামে পাওয়া যাচ্ছে সেই জন্য জনগণ সবাই আসতেছে আরো ভালো হোক আরো বেশি বেশি আসুক আমরা চাচ্ছি এটাই বর্তমানে জয়পুর হাটে সবজির বাজার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার কারণে এখানে যে উদ্যোগ গ্রহণ করছে অর্ধেক মূল্যে আমরা খুব খুশি এবং সব ধরনের লোকজনই বাজার করতেছে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই আসছে এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ নিত্যপণ্যকে সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে আসবে এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা মা ইলিশ সংরক্ষণে নদী ও সাগরে ইলিশ শিকারে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ অর্থাৎ মধ্যরাত থেকে ইলিশ ধরতে নামবেন জেলেরা এরই মধ্যে ট্রলার মেরামত ধোয়া মোছা জাল বনে আর সরঞ্জাম প্রস্তুত করে মাছ ধরার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন জেলেরা তবে নিষেধাজ্ঞার সময়ে সরকারি প্রণোদনার চাল প্রকৃত জেলেরা পায় না বলে অভিযোগ করেছেন পটুয়াখালীর জেলেরা এদিকে নিষেধাজ্ঞা শতভাগ সফল হওয়ায় সাগরে গিয়ে জাল ফেললে ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালি ইলিশ ধরা পড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন মৎস্য কর্মকর্তারা এর আগে ইলিশের বাধাহীন প্রজননের জন্য ১৩ অক্টোবর থেকে তিন নভেম্বর পর্যন্ত সাগর ও নদীতে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল সরকার এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল আফ্রিকার শীর্ষ উড়োজাহাজ সংস্থা ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনার ফ্লাইট এখন থেকে তুলনামূলক কম খরচে সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইটে সরাসরি ঢাকা ও আদিস আবাবা যাতায়াত করতে পারবে যাত্রীরা ফলে পরিবর্তন আসবে দেশের বাণিজ্য ট্যুরিজম ও অর্থনৈতিক খাতে তরিক ইসলামের রিপোর্ট 
সকাল নয়টার কিছু পরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশের চল্লিশতম এয়ারলাইন্স কোম্পানি হিসেবে অবতরণ করে আফ্রিকার শীর্ষ উড়োজাহাজ সংস্থা ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্রিমলাইনের ফ্লাইট এ সময় রীতি অনুযায়ী জল কামান স্যালুটের মাধ্যমে ফ্লাইটটিকে স্বাগত জানানো হয় পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা ও কেক কেটে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন ও ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ এ সময় ইথিওপিয়ান সিভিল এভিয়েশনের ডিরেক্টর জেনারেল জানান নতুন এ যাত্রার মাধ্যমে দুদেশের আর্থ সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন হবে On behalf of the Civil Aviation Authority of Ethiopia, the arrival of this flight marks the start of an exciting new chapter, one that brings our two nations closer together through the strengths of connection and collaboration. Airlines are a flight chalur madhume Bangladesh or Africa or Arthoniti, গতিশীল হবে বলে জানান সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান ভবিষ্যতে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স বলে দুই হাজার পঁয়ত্রিশে এটা ছাব্বিশ মিলিয়ন হয়ে যাবে এবং ক্রস করে যাবে সো আমাদের জন্য আসলে বিশাল একটা অপরচুনিটি এবং আমরা নতুন এয়ারলাইন্স উইথ মোর নাম্বার অফ ফ্রিকুয়েন্সি মোর নাম্বার অফ ফ্লাইটস অপারেট করতে পারবো যার জন্য আপনারা জানেন যে জাইকার যে লোনে আমরা এই প্রজেক্টটা করেছি সেই প্রজেক্টে তো আমাদের টাকা ফেরত দিতে হবে তো আমরা চাচ্ছি যে এইখান থেকে আমরা রেভিনিউটা আর্ন করে আমরা আমাদের যেন আমাদের যে রিটার্নটা আছে সেই রিটার্নটা ফেরত দিতে পারি কম খরচে যাত্রীরা সরাসরি ঢাকা আদিস আবাবা যাত্রা করতে পারবে বলেও জানায় এয়ারলাইন্সটির কর্মকর্তারা তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে পার্টেস খেলার খবর হংকং সিক্সেস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল বাংলাদেশ সেমিফাইনালে আজ শ্রীলঙ্কার কাছে তিন উইকেটে পরাজিত হয় জিসান সাইফুদ্দিনের দল টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ছয় ওভারে পাঁচ উইকেটে একশো তিন রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ এগারো বলে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ছত্রিশ রান পান জিসান আলম সাইফুদ্দিন পান বারো বলে তেইশ রান জবাবে সাদন উইরা কোডির ফিফটিতে এক বল বাকি থাকতে তিন উইকেট একশো তুলে জয় নিশ্চিত করে শ্রীলঙ্কা ষোলো বলে পঞ্চাশ রানে অপরাজিত ছিলেন সাদন উইরা কোডি এই জয়ে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল শ্রীলঙ্কা মুম্বাই টেস্টে বিশ্ব সেরা টেস্ট দল ভারতকে পঁচিশ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করল নিউজিল্যান্ড এতে দুই হাজার সালের পর আবারও হোয়াইট ওয়াশে লজ্জা পেল রোহিত শর্মা বিরাট কোহলিরা ওয়াং খেয়ারি স্টেডিয়ামে চতুর্থ ইনিংস একশো সাতচল্লিশ রানের লক্ষ্যে নেমে একশো একুশ রানে অল আউট হয় ভারত তবে ঋষভ পান্ত চৌষট্টি করে একাই লড়াই চালান কিন্তু কোনো লাভ হয়নি নিউজিল্যান্ডে দুশো পঁয়ত্রিশ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে দুশো তেষট্টি রান সংগ্রহ করেছিল ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে কিউয়েদের সংগ্রহ একশো চুয়াত্তর রান বেঙ্গালুরু এবং পুনের পর মুম্বাইয়েও নিউজিল্যান্ডের কাছে হারল ভারত নির্বাহী আদেশে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার সাজা মৌকুফ নয় খালেদা জিয়া মামলা মোকাবেলা করবেন জানালেন আইনজীবী পেপার বুক তৈরির নির্দেশ আদালতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান মির্জা ফখরুলের পরাজিত হেসিবাদী শক্তিকে প্রতিরোধের তাগিদ শপথ নিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাক্তার শাহাদাত হোসেন পরিকল্পিত নগরী প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত করছে জাতীয় পার্টি অভিযোগ হাসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতার নির্বাচনে সৈরাচার ও দস্যুদের প্রতি হতের ডাক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউ স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে